हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन अगर आप फर्स्ट टाइम एम्स का एग्जामिनेशन देने वाले हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंप्यूटर के ऊपर आप कैसे लॉग इन करोगे कैसे आप एक एक आंसर को टिक लगाने वाले हो और फिर आंसर देने के बाद उसको सेव कैसे करोगे ओके तो एग्जाम हॉल में कैसे आपको आंसर्स देने हैं पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी हर एक स्टेप बताऊंगी यहां पर कि आपको कैसे आंसर्स को देना है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ओके तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्लस अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे जिकमर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे ओके लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो पहली बार एम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है सबसे पहली बात कि जैसे ही आप एंटर करोगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री एट मेन गेट आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं की वॉच ठीक है गॉगल्स के सब बाहर छोड़ के आओगे और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी एडमिट कार्ड की ठीक है फिर आपको कहा जाएगा आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आपका जो रूम है या फिर जो लैब है जहां पर आपको एग्जाम देना है उसकी तरफ आपको भेजा जाएगा आप जाओगे जाते ही आपकी जो अटेंडेंस होगी वहां पर ली जाएगी आपको बताना होगा और उसके बाद आपको किसी भी एक सीट पर जाकर बैठ जाना है वो वो लोग आपको बताएंगे, जो वो लोग आपको आपको बताएंगे ठीक है कि इस नंबर वाले कंप्यूटर पे जाके बैठ जाना है आप वहां पर चले जाओगे दूसरी बात रिमेन सीटेड इन द अलॉटेड सीटेड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन जो सीट पे उन्होंने आपको बिठाया है आप प्लीज उसी पे बैठे रहिएगा और जो इंस्ट्रक्शन वो देंगे उसको आप फॉलो करिएगा अलग से दिमाग मत चलाना जिस पे उन्होंने बोला उन्होंने कहा कि आपको सेकंड कंप्यूटर पे जाके बैठना है तो सेकंड कंप्यूटर पे जाके बैठ जाओ शांति से और जो वो लोग बताएंगे उसको फॉलो करो पैनिक नहीं करना है हर एक चीज वो समझा देंगे और पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उनके समझाने से पहले मैं समझाने वाली हूँ राइट right? उसके बाद फेमिलराइज विद लॉग इन प्रोसीजर लॉग इन कैसे करना है वो मैं आगे बताती हूं आपको डू नॉट यूज कीबोर्ड कीबोर्ड का यूज मत करना यहां पर स्क्रीन जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखेगा माउस से उसी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक कर करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है इन केस ऑफ डिफिकल्टी रिलेटेड टू लॉग इन एक्सेट्रा सीक असिस्टेंस ऑफ इन विजिलेटर्स ऑन ड्यूटी अगर आप फिर भी लॉग इन नहीं कर पा रहे हो कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वहां जो इनविजिलेटर्स खड़े हुए हैं उनको आप बुलाओ और उनसे बोलो कि मुझे लॉग इन करने में परेशानी हो रही है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे ठीक है बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे वहां पर सो डोंट पैनिक कई बच्चे होते हैं पैनिक में गलत कर देते हैं आपको पैनिक नहीं करना है और सभी चीजों को बहुत शांति से अपने दिमाग को ठंडा रखकर करना है ओके फिर हम आते हैं बफर कंप्यूटर्स आर टू बी यूज ओनली इन केस ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी विद अलॉटेड कंप्यूटर एक होता है बफर कंप्यूटर जो बिल्कुल खाली रहता है ठीक है वो सिर्फ तभी यूज होगा अगर आपके दिए हुए कंप्यूटर पे जिस कंप्यूटर को आपको अलॉट किया गया है कि आपको सेकंड कंप्यूटर पे काम करना है सेकंड कंप्यूटर पे अपना एग्जामिनेशन देना है अगर वो काम नहीं कर रहा है कोई टेक्निकल डिफिकल्टी वहां पर आ रही है टेक्निकल फॉल्ट है तभी आपको बफर कंप्यूटर पे भेजा जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट चलती है अब देखते हैं भाई लॉगिन कैसे करना है तो आपको लॉगिन करने के लिए ना ये देखो ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो यहां पर आपको देखो ये कीबोर्ड का साइन है जैसे ही आप वेट ए सेकेंड इस पर क्लिक करोगे एक कीबोर्ड बनकर आ जाएगा तो अगर आपका है रोल नंबर वन 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 ठीक है तो आपको क्या करना है वन 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 इस पे जो जहां पर वन लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करते जाना है जितनी बार भी वन है या फिर वन टू थ्री तो आपको उन्हीं को क्लिक करना है पहले इसको फिल करना है फिर पासवर्ड को फिल करना है और लॉग इन कर लेना है ठीक है लॉग इन कर लेना है अब लॉग इन करने के बाद क्या होगा लॉग इन करने के बाद आपकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी ठीक है तो आप अपने एडमिट कार्ड से अपनी डिटेल एक बार मैच कर लीजिए कि आपका नेम सही आ रहा है नहीं आ रहा है रोल नंबर सही आ रहा है नहीं आ रहा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं ठीक है जैसे ही सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है अब एक और चीज कई बच्चे बोलते हैं टाइम कैसे पता चलेगा कितना बचा कितना नहीं बचा तो टोटल आपके पास होंगे दो मिनट कितने मिनट होंगे दो दस मिनट क्यों बिकॉज थ्री एंड अ हाफ आवर का आपका एग्जामिनेशन है तो दो सौ दस मिनट होंगे और दो सौ दस मिनट शुरू हो जाएंगे ऊपर जो क्लॉक बनी होगी वहां पर आपके हर एक बच्चे के कंप्यूटर पे इंडिविजुअली क्लॉक बनी हुई होती है उसमें दो सौ दस मिनट टाइमर लगा हुआ होता है ठीक है तो जैसे ही दो सौ दस मिनट खत्म होंगे 
वो जीरो हो जाएगा तो टाइम कम होता जाएगा देखो यहाँ पर 210 से 209 हो गया 208 207 ऐसे टाइम कम होता जाएगा और जब आपका टाइम साढ़े तीन घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपका टाइमर जीरो पे आ जाएगा द काउंट डाउन क्लॉक इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर आपकी एक काउंट डाउन जो ये दो मिनट वाली क्लॉक है वो अपर राइट हैंड वाले कॉर्नर पे होगी वो तब शुरू होगी जब आपका एग्जामिनेशन का टाइम शुरू होगा ठीक है जिस भी शिफ्ट पे आपका लिखा हुआ होगा कि आपका एग्जामिनेशन 3:30 पे शुरू होना है तो वो 3:30 पे शुरू हो जाएगी एंड लास्ट में जब आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा तो वो जीरो हो जाएगी द काउंट डाउन टाइमर विल स्टार्ट वेन एवर यू बिगिन द एग्जामिनेशन एंड विल एंड एट द अलॉटेड टाइम तो जाहिर सी बात है आप 3:30 पे ही अपना एग्जामिनेशन शुरू करोगे अगर तो वो थ्री पे स्टार्ट हो जाएगी अगर कोई भी टेक्निकल रीजन होता है फॉर योर एग्जामिनेशन स्टॉप अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से आपका एग्जामिनेशन रुक जाता है बीच में हाफ टाइम हुआ है और आपका एग्जामिनेशन रुक गया है आपका कंप्यूटर जो है वो कुछ एरर शो कर रहा है ठीक है तो आप क्या करोगे आप लॉग आउट हो जाओगे वहां से ठीक है अपने आप ही लॉग आउट हो जाओगे काउंटडाउन जो है टाइमर जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा ठीक है एंड द टाइमर जब आपको दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाएगा तो आपका टाइमर वहां पर जब आप लॉग इन करोगे अपनी डिटेल्स अगर हुआ गलती से कि भाई बीच में रुक गया कंप्यूटर ठीक है तो आप अपने आप लॉक आउट हो जाओगे और आपका टाइमर वही के वही स्टॉप हो जाएगा आपको भेजा जाएगा दूसरे कंप्यूटर पे आप दूसरे कंप्यूटर पर जैसे ही अपनी लॉग इन डिटेल डालोगे तो आपका टाइमर जहां रुका था समझ लो आपका टाइमर 160 मिनट पे रुका था तो 160 से ही आपका टाइमर वापस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है नाउ इवन इफ यू आर शिफ्टेड टू अ बफर कंप्यूटर अगर आपको दूसरे कंप्यूटर पे भी शिफ्ट कर दिया गया तो आपका काउंटडाउन टाइम जो है वो वहीं से शुरू होगा जहां पर आपने छोड़ा था यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट लूजिंग टाइम शुड द एग्जामिनेशन स्टॉप ड्यू टू टेक्निकल रीजन आपको नहीं टेंशन लेनी है कि अगर मेरा कोई कंप्यूटर जो है वो रुक गया कोई क्वेश्चन नहीं हुआ और मेरा टाइम स्टॉप हो जाएगा नहीं आपका टाइम नहीं खाओगे बिल्कुल टाइम खत्म नहीं होगा टाइम वही के वही स्टॉप हो जाएगा अगर कोई एरर आ जाता है कंप्यूटर में ओके चलो उसके बाद आते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको शिफ्ट वन या शिफ्ट टू जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई जाएंगी ठीक है टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी थ्री थर्टी आवर्स की यानी कि दो सौ दस मिनट की उसके बाद सेम है क्लॉक उसी टाइम पे सेट होगी क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा जान लो अलग अलग कलर्स होते हैं ठीक है अलग अलग कलर से मेरा मतलब है अगर एक व्हाइट कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को अब तक विजिट ही नहीं किया है ठीक है अगर एक रेड कलर का आपको जो बॉक्स है वो दिख रहा है इसका मतलब आपने आंसर नहीं किया है अगर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है बॉक्स इसका मतलब आपने आंसर कर दिया है अगर आपको पर्पल कलर का बॉक्स दिख रहा है इसका मतलब आपने आंसर तो नहीं किया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया हम करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में आके करूंगा तो आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है कैसे रिव्यू के लिए मार्क करते हैं वो भी आगे बताऊंगी ठीक है और अगर आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है और उसको आंसर भी कर दिया है तो आपके ऊपर ऐसे टिक लगा हुआ आएगा क्वेश्चन के ऊपर तो ये बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए जानना तो थोड़ा ध्यान से समझना अगर वेट अ सेकेंड अगर आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन रिव्यू के लिए डाल दिया है तो सिंपल पर्पल कलर में आएगा लेकिन अगर आपने आंसर कर दिया है उस क्वेश्चन को एक ऑप्शन आप ऑलरेडी टिक लगा चुके हो और फिर उसको रिव्यू के लिए आपने सिलेक्ट किया है तो उस आ, उस क्वेश्चन के ऊपर क्या लिख के आएगा ऐसे टिक बना हुआ आएगा ठीक है तो यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से देख लेना जो लिखा हुआ है द क्वेश्चन विच आर मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस इज सिंपली इंडिकेट दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन इसका मतलब क्या है अगर आपने रिव्यू के लिए किसी क्वेश्चन को मार्क किया है तो आप उस क्वेश्चन को वापस देखने वाले हो राइट right? तो इसका मतलब साफ है कि आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को सेव नहीं किया आपका क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं हुआ है तो आपको वापस आना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को सेव करना पड़ेगा आपने जो भी आंसर वहां पर दिया हुआ इस क्वेश्चन के लिए वो सेव नहीं हुआ हो, आ, सेव नहीं होगा और उसको फाइनल स्कोर में इवेल्युएट भी नहीं करा जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया अब ये सेव क्या होता है मैम ये सेव कैसे करते हैं चलो ये भी आगे बताऊंगी लेकिन बस ध्यान से देखते रहना ये वही इंफॉर्मेशन है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो बाकी मैं पिक्चर के साथ आपको समझाती हूँ कि इनमें क्या लिखा हुआ है ठीक है ये चीज तो क्लियर हो ही गई सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो वाले बॉक्सेस ठीक है इन दो का मतलब है आपने पहले वाले का मतलब है क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया और रिव्यू में डाल दिया और दूसरे का मतलब है आंसर तो कर दिया लेकिन रिव्यू में डाला है कि बाकी बाकी बाद में आके मैं चेक करूंगी ठीक है तो इन केस यू हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क किया है इसका सेम और साफ मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को वापस आके देखना चाहोगे इसका मतलब वो क्वेश
ठीक है उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर सबमिट हुआ ही नहीं है बट यू वुड लाइक टू विजिट द क्वेश्चन अगेन लेटर एंड फाइनलाइज द आंसर आप वापस आओगे क्वेश्चन पे फिर उसको फाइनलाइज करोगे जो भी क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है उसको अन आंसर ही समझा जाएगा जब तक आप उसको सही आंसर सिलेक्ट करके उसको सेव नहीं कर देते ठीक है चलो और रिव्यू में जो भी क्वेश्चन होगा जो कि अनआंसर्ड है उसके कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किए जाएंगे ठीक है डिडक्ट नहीं किए जाएंगे बिल्कुल क्लियर चलो नेक्स्ट हम आते हैं अगर आपको अब डिफॉल्टेड बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन एक बार पे स्क्रीन पर दिखता है ठीक है अगर आपको पूरे क्वेश्चन देखने हैं सारे क्वेश्चन देखने हैं स्क्रीन पर तो क्या करोगे तो आप देखो यहां पर ये जो बने हुए हैं ना ये बॉक्सेस बने हुए हैं इनके नीचे ये पोर्शन है इस पोर्शन को थोड़ा लार्ज करके देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है ठीक है क्या लिखा हुआ है प्रोफाइल इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर जैसे देखो अब ये सबमिट लिखा हुआ है ना जैसे आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाओगे तो ये सबमिट वाला बटन भी ब्लैक हो जाएगा और फिर इस पर आप क्लिक कर दोगे सबमिट पे क्लिक कर दोगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक साथ सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर देखने हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर पर सिलेक्ट करना जैसे आप क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करोगे तो देखोगे कि देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पर बैक करना पड़ेगा क्यों बैक क्यों करना पड़ेगा बैक इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आप आंसर्स को इस फॉर्म में नहीं टिक लगा सकते क्यों बिकॉज बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि जब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा तभी आप उसके चारों ऑप्शन देख पाओगे और उन चारों में से किसी एक ऑप्शन को टिक लगा पाओगे ठीक है सो द क्वेश्चन पेपर व्यू प्लीज नोट दैट द क्वेश्चन कैन बी आंसर इन द डिफॉल्ट व्यू ओनली एंड नॉट इन द क्वेश्चन पेपर व्यू जो डिफॉल्ट व्यू है जिसमें आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिख रहा था स्क्रीन पर आप उसी वे में आंसर दे पाओगे आप अगर क्वेश्चन पेपर व्यू में आंसर देने की कोशिश करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे ही नहीं ठीक है तो आपको बैक करके डिफॉल्ट व्यू में जाना है उसके बाद आते हैं अगर आपको कोई भी आंसर आपने दिया कोई भी आंसर आपने दिया और उस आंसर को आपको सेव करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो क्या करोगे ये जो सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन अगर आपने इसका बी ऑप्शन टिक लगाया है उसके बाद क्या करोगे ये जो सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर टिक लगाओगे यानी कि क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे अगर आपको लगता है कि अभी आप थोड़े से क्या हो थोड़े से कंफ्यूज हो इस क्वेश्चन के बारे में तो यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है मार्क फॉर रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू तो आप अगर यहां पर किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं लगाते हो और मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो इस पर क्लिक कर देते हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चले जाओगे लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपको देना है ठीक है और अगर आप यहां पर कोई ऑप्शन टिक लगाने के बाद यहां पर मार्क फॉर रिव्यू करते हो तब भी वो आंसर जो है अन आंसर ही माना जाएगा वो क्वेश्चन क्यों बिकॉज आपने उसको सेव नहीं किया सेव नहीं किया आपको किसी भी आंसर को सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा और किसी भी आंसर को रिव्यू में डालने के लिए मार्क फॉर रिव्यू करना पड़ेगा क्लियर इतनी चीज क्लियर हो गई चलो नेक्स्ट चलते हैं बिल्कुल क्लियर हो गई ना अब देखो आंसर यूजिंग द रेडियो बटन एंड चेक स्टेटस ऑन द पैलेट एट द राइट आपको कैसे आंसर करना है भाई देखो आपको सिंपली जो आप किसी भी ऑप्शन को टिक लगाओगे उससे आपको आंसर कर देना है राइट चलो नेक्स्ट चलते हैं अब देखो यहां पर क्या है अगर आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पर्पल अगर शो कर रहा है देखो चार होते हैं चार कलर्स होते हैं चार कलर से मेरा मतलब है अगर पर्पल शो कर रहा है इसका मतलब इट इज मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आंसर नहीं हुआ है इसको हमने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है और इस क्वेश्चन को अन आंसर माना जाएगा जब आपके टोटल मार्क्स गिने जाएंगे ठीक है तो आपको अगर अपने इस मार्क्स को गिनवाना है तो आपको कोई ऑप्शन तो टिक लगाना ही पड़ेगा और फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट पे करना पड़ेगा ठीक है ये जो रिव्यू वाली चीज है ना ये इसलिए होती है क्योंकि आप जब पेन और पेपर वाला एग्जाम देते हो तो आप क्या करते हो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा इसको मैं छोड़ के सर्कल लगा के आगे बढ़ जाता हूँ ये वाला नहीं आ रहा इसको सर्कल लगा के आगे बढ़ जाता हूँ तो ये आगे बढ़ने वाली चीज ना यहाँ पर रिव्यू में की गई है ठीक है कि आप रिव्यू में डाल के आगे के क्वेश्चन सोल्व कर लो और फिर जब आगे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं तो आप वापस से उन क्वेश्चन पे आ सको जो आपने रिव्यू में डाले थे और फिर उन क्वेश्चन को आप टिक लगा सको उसके बाद अगर ये ग्रीन वाला जो मार्क आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है जो ग्रीन वाला मार्क है इसका मतलब है आपने सही ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा लिया है और उसको आप फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे इसका मतलब आपका आंसर सेव हो चुका है और इसी रिस्पांस के बेसिस पे आपके मार्क्स इवेल्युएट होंगे ठीक है उसके बाद अगर आता है ये रेड वाला मार्क रेड वाले का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया है तो
क्या नहीं किया सेव भी नहीं किया ओके उसके बाद अगर ये फोर्थ वाला आता है जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है क्या बताया था मैंने जिसके ऊपर टिक लगा हुआ होता है इसका मतलब ये है कि आपने रिव्यू में भी डाला है और आपने एक ऑप्शन टिक भी लगाया है तो इस आंसर को अगर आपने बाद में वापस आके जब पूरा पेपर हो जाएगा तो वापस आके अगर आपने सेव नहीं किया अगर आपने सेव नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी और अनआंसर ही माना जाएगा तो आपको क्या करना है बैक आना है और बैक आने के बाद यहां सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगर गलती से कोई गलत ऑप्शन टिक हो गया है तो क्लियर रिस्पांस भी ऑप्शन है आप उसको क्लियर कर सकते हो और फिर समझ लो आपका बी ऑप्शन आपको सही लगता है और आपको लगाना और आपने गलती से लगा दिया डी ऑप्शन तो आप क्या करोगे डी ऑप्शन पे ऐसे क्या करोगे क्लियर रिस्पांस करोगे तो डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा और फिर बी पे टिक लगा सकते हो ओके सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर अभी भी कोई दिक्कत हो आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है अभी भी कोई आपको लग रहा हो कि हाँ यार मुझे अभी भी टेंशन हो रही है कि कैसे एग्जाम दूंगी या कैसे एग्जाम दूंगा और कैसे आंसर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्लस वन मोर थिंग सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा मिलते हैं एम्स एग्जामिनेशन के बाद और आप लोगों को जिपमल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे ओके विद डेट्स इट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय